ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴിമന്തിയാണ് ഇതൊന്നും ഇത്ര വലിയ സംഭവമല്ല നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ പോയി മാത്രമേ ഇത് കഴിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ബസുമതി റൈസും ചിക്കനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുഴിമന്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ബെല്ലാക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് കുഴിമന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ റൈസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതൊരു കൃത്യ അളവ് പാത്രത്തിൽ അളന്നെടുക്കണം എത്ര കപ്പ് അരി ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു വലുതരിഞ്ഞത് ഒരു ആറ് ഏലക്ക ഒരു എട്ട് ഗ്രാമ്പു കറുവാപ്പട്ട നാലഞ്ച് കഷ്ണം രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം വേണം കറുത്ത നാരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത് കറപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ബെയ്ലീവ്സാണ് വഴിനയില മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മീഡിയ സൈസാണ് ഒരു രണ്ട് സവോള എടുത്ത് മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം സാധനങ്ങളും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചൂടായതിന് ശേഷം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളക് ആ എല്ല ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം മസാലകളെല്ലാം നമ്മൾ പൊടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വഴനയില അതാ ബേലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പെരിഞ്ചീരവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവും മീൻസ് ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന പരുവാവുന്ന വരെ നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവോള ഇട്ടു ഇനി മുളക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മുളക് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ അപ്പോൾ സവോളയും പച്ചമുളകും നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന ഇതിന് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നോക്കി ചേർക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആവും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക കണക്കുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള പാകത്തിന് വെള്ളം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഓവറായിട്ട് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എത്ര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അതിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അതേ കപ്പ് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ അരി തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കപ്പ് അരിയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡബിൾ വെള്ളം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിക്കേണ്ട വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പിന് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ചിക്കൻ്റെ പീസ് നമുക്കിതിലേക്ക് മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വീഴാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വലിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ 
അത് നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വിട്ട് വിട്ട് വരും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഓരോ അരിയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വിട്ട് വിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്താണ് ഇളക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാ റഫായിട്ട് ഇളക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നൊന്നിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒറ്റ വിസിലേ അടിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തോണം അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ആരങ്ങി അയക്കി ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഓരോ പീസ് ചിക്കനും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ചിക്കൻ ഇനി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊന്ന് ചിക്കൻ പീസുകളെല്ലാം കൂടെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം മാറ്റുക അതിനുശേഷം നമുക്കിനി വെള്ളം അളന്ന് നോക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാത്രം കുക്കറിൽ എത്ര കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് അരിയുടെ നേരെ ഡബിൾ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് താഴെ ഇതിലേക്ക് അളന്നൊഴിക്കണം ഞാൻ എടുത്ത കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് അരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിനി അരി തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ട വെള്ളം അഞ്ച് കപ്പാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കപ്പിനുള്ളത് ഇത് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ബാലൻസ് ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കപ്പോളം നാലര കപ്പോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളിക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ തക്കാളിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു തക്കാളി തന്നെ വേണം നല്ല പഴുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മീഡിയം തക്കാളി ഒരു ഒന്നര തക്കാളി മതിയാവും അതിനുശേഷം ആ നാരങ്ങ നമ്മൾ ആ ഉണക്ക നാരങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി നല്ല ഒരു തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ ഓരോ തവിയിലെടുത്ത് പതിയെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അത് നമുക്കിനി തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം റൈസ് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിസിൽ ജസ്റ്റ് വെക്കാതെ വേണം ഇതിന് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വിസിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒത്തിരി അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മുളക് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസുകൾ നമുക്കൊരു ഓരോന്നായി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അരി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണാവുന്ന പോലെ ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൈസാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുക്ക ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ഓയിൽ സഹിതം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ പീസുകൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓയിൽ അടിയിൽ വരാൻ ഭാഗത്തിന് ആ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി ഓയിലൊന്നുമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്
അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളിത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇതെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നാരങ്ങായും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റൈസ് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി ഏകദേശം ഏകദേശം എല്ലാം മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു റൈസ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും കാരണം ചിക്കൻ പീസ് ഓൾറെഡി അടിയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസും ഇത് സെപ്പറേറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മന്തി റൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അടിയിൽ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഉണ്ട് അത് തവിക്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇതുപോലെ പൊട്ടിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസുകൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മളത് വലിയ പീസാണെങ്കിൽ രണ്ടേക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതിയാവും ചിക്കൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ഈ ഒരു പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് വെന്ത ചിക്കനാണ് വേറെ നമ്മളിതിൽ ഒരു മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മന്തി മസാലയൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ മയനീസ് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലി പുതിന ചട്നി ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മയനീസ് ഓൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഴിമതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്